guys, it's me, and welcome back to my channel. So for today's video, I will be sharing some tips, some effective tips, kung paano po mayat. So before we proceed with the video, I would love to have you see part of my Miracle Fam. So make sure to subscribe and click the notification bell beside it so you'll be notified every time I post a new video that's once a week, every Saturday. And if ever I made you buy something, I would love to see it. So make sure to tag me on your Instagram story at MiriPigatche and use the hashtag Mia maybe buy it so I can post it on my Instagram. So without further ado, let's get into the video. Super matutuwa kayo dito kasi ang tip number Number one natin ay do not completely remove or eliminate your comfort food like ice cream, mga junk food, ganyan. Super important na huwag natin masyadong i-deprive yung sarili natin. Minsan nakakapikon din pag nagda-diet ka tapos nakita ko kumakain ng ice cream, ganyan. Tapos sabihin nila, o kala ko ba nagda-diet ka, ba't kumakain ka ng ice cream? Eh, pwede naman talaga kumain ng ice cream kahit nagda-diet ka. You can still eat ice cream basta one serving lang. Like yung corneto guys, 170 lang yung isang buong cone na yun. So, satisfied ka na dun for the day. Pero huwag mo naman narawarawin sa buwan ka nagkocorneto girl. Basta magtira ka lang kahit ilang percentage dun sa calorie allowance mo para dun sa mga sweet treats mo, yung mga gusto mong food. Lagi mong tatandaan na walang bad food as long as sinetake mo siya in moderation. Tip number two is eat when you are hungry. Hindi pag bored ka lang. Kasi yan talaga yung malakas makataba. Kung gusto nyo kumain, ask yourself, gutom ba ako or bored lang ako ganyan. Pag bored ka, hindi mag-ML ka na lang. O kaya mag-makeup-makeup ka, diba? Pampalipas oras. Manood na lang kayo ng mga movies, ganyan. Maggawa kayo ng mga assignment nyo para hindi nyo na maisip yung oras. Tapos dinner na. Tip number three is, huwag mong piliting ubusin yung food mo na nasa plate kung ayaw mo na talaga kung feeling mo busog ka na. Kadalasan, pag nasa buffet tayo o naparami tayo ng kuha ng food, kahit busog na tayo, di ba, pinipilit pa rin natin kainin. Pero I suggest na, kung nagpapapayat ka, huwag mo na munang gawin yun. Hindi ko sinabing itapon mo, girl. Bigay mo sa kapatid mo, kaya save mo for later. Kaya dapat tama lang yung portion na kinukuha natin para hindi tayo mapilitang ubusin. Tip number four is to weigh your food. Dito napapasok yung proper food portion. Kaya ako sinasabing itimbang nyo yung food nyo kasi minsan, tinitrick natin yung sarili natin, luloko natin yung sarili natin, kunyari one cup yan, tapos lagyan natin ng kalin. Minsan, sisiksik natin, akala natin, ganun pa rin yung calorie. Pero guys, malaki yung kaibahan nun sa siniksik mo, sa hindi mo siniksik. Kaya mas maganda, itimbang mo na lang para sure ka. Ito yung pinaka-effective and accurate na way para ma-measure mo yung calorie mo. Kung katulad kita, tapos ang height mo is 5'1", tapos 22 years old ka, I think okay na sa tanghali yung isang cup ng rice, tapos sa gabi ganun din. Hindi mo naman kailangan tanggalin yung rice, guys, basta i mo lang siya, dapat isang cup lang ganun. Para sa akin na, yun yung nag-work sa akin. Kasi yung 1 cup ng rice ay 158 grams, ang calorie nun is 203 to 205 ata. Kunyari, 1 cup nilagay mo, tapos pag tinimbang mo pala, 190 na. Siyempre, hindi na yung 205 calories, ba? Diba? Kaya, bilhin na kayo ng weighing scale and mura lang naman yung like 100 lang ata siya. Tapos, lalagay ko lang sa baba yung link. Sa so, Shopee ko lang nabiling akin. So, pag nagamit nyo na yun, guys, hindi na naman na kailangan magtimbang. Ako dati nung nagsisimula ko mag-calorie counting, ganyan. Tinitimbang ko pati ulam ko, ganyan, tsaka kanin. Ngayon hindi na, tansya-tansya na lang. So, pag nagamay mo na, hindi mo na kailangan mag weighing weighing scale. Pang lima nating tip is use a smaller plate. Totoo to, para matrick yung mind natin na puno na pala yung plate natin kasi pag ginamit natin ay bigger plate like usual yung ginagamit natin dito di ba mga bigger plate. Parang ang onti nung laman pero kapag gumamit ka ng smaller plate, parang ay ang dami na pala na ito nakuha ko. Tip number six is to drink a lot of water. So napapansin nyo ba pag kumain ka na ng kanin, ulam tapos hindi ka pa umiinom, parang gutom ka pa pero pag uminom ka na ng tubig, busog ka na So, ayun, kailangan na kailangan natin yan. Siyempre, nakaka-healthy din talaga pag lagi kang uminom ng tubig and nakaka-glow ng skin, nakaka-help sa ating immune system at kung ano-ano pang maraming health benefits. So, I highly suggest you drink a lot of water para iwas din tayo sa mga sakit. And ang pinakamaganda kasi zero calories, guys, yung water. So, kahit maparami ka niyan, hindi ka tataba. And nakaka-help yan, guys, sa bloating. Sabi nga ni Mimia, di ba? Drink your water, B. And our seventh tip is super important. Do not eat midnight snacks. Naku, laks talaga makataba yan kasi dyan tayo nag-crave ng mga kung ano-ano talaga. Yung marami talaga. Ito talaga yung isa sa pinakamalakas makataba. Kasi nawawalan tayo ng control, syempre, at the end of the day, pag-una-pag-una tayo, parang gusto lang natin 
i-compromise yun or i-compensate yung mga nagawa natin for the day para i-reward na sarili natin tapos biglang mag-overeat tayo, ba? Diba? I highly suggest na 7pm yung pinakalate nyo na pagkain ng food. Siyempre, para mabigyan natin ng time yung body natin to digest the food properly habang hindi pa tayo natutulog kasi mga natutulog tayo, mga alas 12 pa, ba diba? Or mga 10. So, ayan, perfect yung 7pm for me. Tsaka mga 6, gutom na rin talaga ako nyan. So, okay sa akin 7pm. Tapos, pag nagugutom pa ako sa gabi, hindi na ako nagbi-midnight snack. Super bihira lang talaga. Kasi pag lagi kong nagaganon, guys, dun ka talaga tatabain. Pag nagugutom ka sa gabi, uminom ka na lang ng water. Tapos, isipin mo, motivation mo, bukas ng umaga, kakain ng kulit. Ganon! So, the eighth tip is, do not stock junk food or yung mga madadaling kainin. Like, yung mga chips, ganyan, isang bukas mo lang pwede mo siyang kainin. Kasi pag nakikita natin, guys, mas lalo natin ang isip kainin. Pero pag hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naaalala. Alias, super mag-crave ka, ba? Pero pag nakita mo, andyan ang kastambay, nakatingin sa yung mga, kunyari, mga bikat, mga pringles, ba? Parang gusto yung mo kainin talaga. Pero pag hindi mo sila nakikita, hindi mo sila may iisip. So, ang pang natin na tip is check your progress. Maganda to para makit natin yung motivation natin. Kasi pag may nakikita tayong progress sa ginagawa natin, mga pag babago, dun tayo mas mamomotivate na i-continue yung ginagawa natin. Kaya isa just weighing yourself every weekend, i-write down nyo sa note nyo or sa notebook yung resulta. And huwag kayo mawala ng pag-asa pag may mga times sa parang stagnant or walang progress yung weight nyo, hindi bumababa. Kalma lang kayo guys kasi minsan nagpa-fluctuate talaga yung weight natin, tumataas, bumababa. It takes time talaga magpapayat ng healthy way at yung hindi ka magba-bounce back. Kasi naniniwala ko pag mabilis ka sobra pumayat, mabilis din babalik yung weight mo. And baka sumobra ka pa compare sa dati. Isipin nyo na lang yung ginagawa natin na to ay for long term. So magsikap lang tayo at tsaga lang and patience nga. Huwag nyo i-wee sa rin yung araw-araw guys ha. Baka ma-stress kayo kasi hindi natin makita yung progress. Maganda talaga every week lang. Tsaka dapat guys, pag magtitimbang kayo, yung tipong kakagising nyo lang, tapos umihi na kayo or nagpoop na kayo. Tapos hindi pa kayo umihinom ng tubig o wala pa kayong tinitake kahit ano man yan. As in talagang walang laman yung chan nyo, tapos ano, sabi nga nakaubad daw. Pero hindi naman na necessary yun kasi magaang lang naman yung mga damit natin. Hindi naman tayo nakamaong, ba pag natutulog. The last tip that I have for you is do not rush the process. Sabi nga nila, mga bagay na madaling makuha ay madaling mawala. So, ayan, laging iisipin nyo. Yan. Huwag kayong magmadali, okay? So, I hope nakatulong tong mga tips ko para sa inyo, guys. Ito talaga yung mga ginagawa ko personally. Ito yung gumana sa akin. Mga effective tips talaga to for me. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you did, please click the like button below. And you may also follow my Instagram account at Mirapikacha for updates. And most importantly, always remember that you're beautiful and capable of doing amazing things even if you think you're not. Bye! And if ever pala meron kayong mga video recommendations, let me know in the comment section below and gagawin natin yan. Bye! Take care!